ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕರೋನಾದೇ ಸುದ್ದಿ ಕರೋನಾದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಪಾತಾಳವನ್ನು ಮುಡ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತವಂತೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಭಾರತವನ್ನೇ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಭಾರತ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಚೀನಾ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸರಿದಿದೆ ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಕತೆ ಏನು ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಮೆರಿಕ ಇಟಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿ ಇರಾನ್ ಇರಾಕ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಎಲ್ಲದರ ಕತೆಯು ಇಷ್ಟೇ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದಿಂದ ಕಂಗಿಟ್ಟಿವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇನ್ನು ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಕೇಳೋದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಹಾಗಂತ ಈ ಕರೋನಾದಿಂದ ಜನರ ಬದುಕು ಮಾತ್ರ ಬರಬಾದಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಬೆಂಡಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಹೌದು ಕರೋನಾ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಬಹುಶಃ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಗೆ ದತ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಿಖರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವ ಸಿನಿರಂಗ ಅದೆಂತ ಹೊಡೆತ ತಿಂದಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷವೊಂದಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾವಿರದ ಐನೂರರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಾಲೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿದೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪಾಪ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸಲೇಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವೂ ಸಹ ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವರ್ಷವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತೆ ವಾರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಏಳೆಂಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಲೆಕ್ಕವನ್ನೇ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ವು ಇನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ನೋಡುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗವೇ ಇದೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬೋರೋ ಬೋರು ಯಾಕಂದರೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಬಂದಾಗಿವೆ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬದುಕಂತೂ ಡೋಲಾಯಮಾನವಾಗಿದೆ ವರ್ಷವೊಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಚಿತ್ರರಂಗ ಈಗ ಬಂದ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿನಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಸಿನಿ ರಂಗ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸೊರಗೋಗಿದೆ ಹೌದು ಕೇರಳದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದೆಹಲಿಯವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಭಾರತದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕರೋನಾ ಬಿಗಿಮುಷ್ಟಿಯ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂದೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡನೇ ವಾರ ದಿಂದ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿವೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೂ ಕರೋನಾ ಕರಿನೆರಳು ಆವರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖ
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಎಂಟುನೂರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ದಿನಗೂಲಿ ಪಡೀತಾರೆ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರುವವರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವವರು ಸಾವಿರದಿಂದ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮೂರು ಸಾವಿರದಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆ ಉಳಿದವರು ಎರಡು ಮೂರು ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವನೆಯಾಗಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಇದರ ಅಂಕಿಅಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಳಿತ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಚಿತ್ರಕಾರ್ಮಿಕರ ನೆರವಿಗೆ ಕರೋನಾ ಪೀಡಿತರ ನೆರವಿಗೆ ಖುದ್ದು ನಟ ನಟಿಯರೇ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಂತೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮಿಂದಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಮ್ಮ ನಟರಾದ ದರ್ಶನ್ ಪುನೀತ್ ಶಿವಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರೋಜಾ ದೇವಿಯವರು ಸುದೀಪ್ ಹೀಗೆ ತಮ್ಮಿಂದಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಟರು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಗಳಿಗೂ ಮೀರಿದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ದಿಕ್ಕೆ ತೋಚದಂತಾಗಿದೆ ಸಿನಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಾಡು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಾಗಿರೋದು ಸತ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವೊಂದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಬ್ತೋ ಈಗ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೀಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರವೇ ಠರಾವು ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು ಯಾಕಂದರೆ ಕರೋನಾ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಕರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಐದಾರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿಗೂ ಮೀರಿದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಅದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಗಳಿಗೂ ಮೀರಿ ಲಾಸ್ ಕಾಣಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಸಿನಿ ಪಂಡಿತರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇನ್ನೂ ಈ ಕರೋನ ಏನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೋ ಯಾರೆಲ್ಲರ ಬದುಕನ್ನು ಅತಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೋ ಇನ್ಯಾರ ಬದುಕನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೂರ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡುತ್ತೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ